Esse brownie não tem nada a ver com aquele brownie pesadão, né, Cassio? É, é verdade. Cara boa, né? Você disse que o que faz dessa textura é justamente a sequência dos ingredientes e o quanto que a gente bate em cada um deles, Sim, né? com certeza. Isso é muito importante, né? Que você está empregando o, o ar, né? É verdade. Então você tem gordura, você tem açúcar, você tem a base de farináceo e isso vai dar uma diferença com certeza no, no quanto você emprega de, de oxigênio. Vamos anotar então, gente, a receita que aí depois você anota, anota, hein, direitinho o modo de fazer. Vou ensinar a anotar, depois você pega no site de mulheres que tem, né? Olha, a gente vai usar 8 colheres de de sopa de manteiga, 180 gramas de chocolate meio amargo, picado ou cortado em pequenos pedaços, meia xícara de chá de açúcar, três ovos, duas colheres de sopa de gengibre espremido, duas colheres de sopa de cacau em pó, 3 quartos de xícara de chá de farinha de trigo. Só isso. É super Aqui fácil. Tem muita farinha, não tem segredo nenhum. Demais, né? É porque eu, eu fiz du duas receitas. Ah, fez duas. Isso. Vamos começar por onde? Vamos lá. Derretendo manteiga primeiro, Katia. A manteiga tem que ser derretida no fogo isso. ou pode ser no micro-ondas? Pode ser no micro-ondas, não tem problema nenhum, não. Tá. Mas aqui eu vou, vou derreter aqui na, na panelinha o mesmo. O gengibre, você na verdade, você espremeu, mas você bateu no liquidificador depois? Não, ó. não. Eu ralo ele, né? E depois eu espremo com ah, peneira. Ah, paninho. É, ah, ou tá. paninho. Tá? Então, tá ó, tô derretendo a manteiga aqui. Tá. Super rápido. Tem que ser manteiga mesmo, Manteiga. Né? Essa manteiga é com sal. Pra tá? tirar um pouco do açúcar? É, pra tirar um pouco do açúcar e equilibrar hum. o gosto. Gosto de usar manteiga sem sal e sobremesa. Tem gente que não acha legal, mas tá tão meladinho, né? É, eu gosto de usar com sal porque equilibra o gosto, né? É verdade. Fica melhor. Então aqui, ó, você vê que derrete rapidinho, ó. Sim, facinho. E o rendimento é bom desse brownie também, é bom, né? É bom, dá pra, dá pra vender também. O bom desse brownie, que ele é mais resistente, ele tem uma durabilidade maior. Ah, então ele não estraga com tanta não facilidade, Não estraga né? com tanta facilidade, com certeza. Ó, então aqui, ó, manteiga derretida, rapidinho. Tá. Agora eu não preciso mais de fogo, tá? Tá, já é tudo fora? É, agora é tudo fora. Então só pra derreter Só pra a derreter manteiga. a manteiga. O chocolate, eu vou derreter ele no micro-ondas. Ah, vai no micro-ondas? Isso. O chocolate, você falou um chocolate meio amargo. Meio amargo. Até pra também não ficar muito melado, é, né? É, ficar brownie. muito melado. Tá, você vai pôr tá? aqui mesmo ou no outro? É. Pode ser, pode ser aqui mesmo, não tem problema não. E é interessante, derretendo no hum. micro-ondas aos poucos, né? Porque tá. o chocolate tem massa de cacau e manteiga de cacau. Se passar muita temperatura, a manteiga é, se separa, separa. né? E aí perde brilho, perde sabor. E Verdade. não é o que a gente quer, né? Agora vamos lá ligar Quanto esse micro você quer? Ah, Eu acho que de um em um minuto é o suficiente. Ah, em dois minutos ele já derrete. Tá. Então, chocolate para derreter. Isso. Aí aqui eu vou acrescentar, geralmente o brownie convencional se coloca chocolate. É. Né? Agora eu vou colocar açúcar. Por que o açúcar? Porque ele vai criar já uma, uma textura diferente hum. na manteiga. Tá? Ah. Ó. Olha como já... Muda, já, né? Já, já muda a textura totalmente. E a ideia não é caramelizar, não é nada, é só incorporar é só mexer a manteiga com o fogo desligado, Isso, né? o fogo desligado. Aqui já acabou. Tá. Então só mistura a manteiga no açúcar. Isso. Enquanto esse chocolate Enquanto derretendo. Enquanto isso, o chocolate está derretendo. É super rápido a receita. É rapidinho, né? Uhum. E depois o forno também não leva muito tempo. O ficar... forno é em torno de 20 a 25 ah, minutos, é. né? 220 é graus. Fácil, né? Que o brownie ele precisa entrar bem quente. E é interessante também ele perceber que ele está frio em temperatura ambiente. Então deixa hum. ele, deixa a massa em, em geladeira um pouco, porque aí você tem aquele choque térmico tá. que é importante para esse Nossa. tipo de preparação. Tá quentinho, hein? Pode Já derreteu? Mexer? Pode, pode sim, Catia. Porque isso aqui também é engraçado, chocolate. Você olha, você acha que ele está duro. Olha lá quando você encosta. Por isso que você falou que é bom colocando aos pouquinhos, né? Com certeza, né? com certeza. Se eu já coloco 3, 5, 7 minutos, primeiro ah, que ele é vai isso. separar, né? E depois ele perde o brilho. Olha como ele tá... Tá é, lindo, né? Tá brilhoso, né? Imagina o chocolate em branco, branco então, que nem chocolate é, né? Sim, com certeza. Completamente gordura, né? Só Olha como fica a manteiga, aqui. Katia. Olha que interessante. Ah, ela fica durinha, né? Ela vai o quê? Ela vai cristalizando com o próprio açúcar, ó. Ah, e ela vai dar uma textura super diferente. Isso aqui muda o resultado, então, da receita? Muda o resultado da receita, que com legal. certeza. Eu nunca tinha visto o brownie nessa texturinha, não. É, é diferente, é diferente mesmo. Diferente, né? 
E ó, batendo sempre com o fuê, né? Sempre com o fuê. Fuê é importante, né? É, a gente fala que você tá colocando ar, né? Onde você tá... É. Por isso que fica airadinho Por isso depois, que fica airado, né? com certeza. Agora já deu, hein? Ah, perfeito. Só pus mais... Deu um minuto e meio, ah, hein, gente? Olha lá. Suficiente. Lindo. Isso aí. Deixa eu pôr aqui pra... Temos já a textura adequada. É, às vezes no fundinho, fica um pedacinho inteiro, né? Ó. Hum. Vai de pôr a boca, né? Ah, é verdade. Hum. Igual aquele filme fantástico, a fábrica de chocolate. Não dá de fiar a boca é, naquela coisa? Muito legal, Ai, né? Marido. Então aqui a gente acrescenta o tá. chocolate agora. Então você põe aí depois de você colocar a manteiga. Isso. Depois derreter a manteiga, o açúcar o mexido açúcar. bem. Isso. E não dá pra ter pressa nesses processos, né? É, assim, cozinha, é, se você tá com pressa, é melhor pedir pizza. É melhor comer um pão com manteiga. Comer um hambúrguer, porque não, não dá. dá certo, Tem que respeitar né? o tempo do ingrediente, né? Verdade. Então aqui, ó, ela já o quê? Já cria uma textura rápida, ó. É, Se verdade. eu tivesse que bater gema, açúcar, ah, uma vida, aí né? demora um pouco mais, tá? E agora eu vou só inserir as gemas. As gemas. Com clara, né? Os ovos, os ovos né? sim, claro. Aos poucos. Porque Vai como batendo. ele tá quentinho, pra evitar que não cozinha ah. o ovo, tá? O custo também é baixinho desse brownie, é, não né? É, não é, não é tão caro, não. Não é, não. Então aqui, seguindo essa linha de, dos líquidos primeiro, né, com exceção do açúcar... Agora é o gengibre. Agora o gengibre. Pode pôr? Pode colocar. Tudo? Tudo. Ah, fica esse... É, ele cria uma... Quer que tira Um creme dele? não, pode deixar. Pode deixar. Aí. E o bom é que a gente sente o sabor do gengibre, ah, mas o gengibre sente é bom, né? aquele pegadinho do gengibre, né? Sim, não, da com casquinha. certeza. E é desagradável também ter aqueles fiapinhos, né? É, não é das melhores coisas do mundo, não, né? Não, eu também não gosto, não. Maravilha. Agora a gente vai começar o quê? A secar essa base líquida tá. aqui. Então, cacau em cacau. pó. Esse aqui eu usei os 50%, tá. mas aí fica o critério cada um. em casa de quem quiser. Aí você já vai ver que ela já vai começar a criar já endurecer, uma resistência. Né? Isso. E a farinha você coloca depois aos poucos? Aí vai colocando vez? aos poucos. Poderia misturar o, o cacau, cacau na farinha também, não tem problema nenhum. Gente, essa quantidade de dois chocolates aqui vai dar um sabor maravilhoso, Dá, né? fica gostoso. E o brownie é super rápido de fazer, né? Não tem muito segredo. É uma sobremesa super versátil, né? E legal para vender, Para vender, né? com certeza. Pedir. Um restaurante também, é? ajuda bastante. Tem uma receita rápida, você consegue modelar. Agora aqui, ó. Assim, a farinha. Melhor essa aqui? Uma colher assim. Isso. E coloca de uma vez? Não, eu vou colocando e vou mexendo. Tá, mas não precisa colocar os pouquinhos enquanto bate, não, não né? Não, tem necessidade nesse caso. Não. Você peneirou? Eu peneirei. Tá. É importante peneirar por causa desses resquícios da é. moagem do trigo. Às vezes tem pedrinha, né? Nossa, Às vezes só Deus ó, sabe o que, que eles, é. o que eles processam, né? É então verdade. a gente perde um pouco esse controle. Você controla um pouco mais. Sim. Né? Ó, Pelo menos tá... as partículas maiores, né? Com certeza. Tá vendo que a massa já vai absorvendo? Vai corpo, ó. Já né? vai tomando corpo, com certeza. A forma é uma forma com antiaderente? É uma forma antiaderente, né? Aí a gente vai untar ela e colocar o papel manteiga. Tá. Por que papel manteiga? Porque o papel manteiga ele é feito para manteiga. Por Sim. isso que ele chama papel manteiga. Para não grudar, né? Para não grudar. Ele cria essa textura. Colocando aqui e agora ela já vai começar a secar, a secar bastante o jeito. Forno, que a gente então você falou que 220 graus. 220 né? graus. Lembrando que forno e, e marido, cada um tem o é, seu, né? Cada um conhece o então seu. Então conhece o seu e, e às vezes é importante fazer alguns testes de, de temperatura mesmo, né? Pra ver se a temperatura que diz estar é que tá mesmo, né? É, com certeza. Isso aí, às vezes, o, Oscila, o, o, né? o forno tá desregulado, o lastro é. dele não tá, não tá bom e... e... Já, mas, gente, o mesmo micro-ondas, não tem dia que parece que você põe um minuto? É. Isto rica em outros dias, tem que pôr três, fazer a mesma coisa. E fora o micro-ondas quando vaza, né? É, também Quase é. Quase tem um teste que você coloca uma maçã em cima é do micro-ondas e deixa três minutos. Se aí... ela... Se tiver é, vazando, é. apodrece toda a é massa verdade. dentro. E aí você é perigoso, né? Tem que trocar o micro-ondas, mandar arrumar, hein? É, coisa, com certeza. Né? Ó, Chegou tá no vendo? ponto? Chegou no ponto. Aqui você vai, já passou a manteiga? Já vamos passar, já. 
É que eu tô olhando cada manteiga. Aqui, ó. Esse restinho ah, aqui é o um suficiente. Né? Isso. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, ó. Pra gente já passar, né? E aí já passa. É um tiquinho de nada, é, só pra colocar só o papel, né? Só pra, pra cobrir com o papelzinho. Se a gente não coloca também, o papel acaba saracuteando de um lado Sim, pro outro, Sim, com né? certeza. Perfeito. Agora é só colocar a manteiga. Agora vou colocar o papelzinho. Vou terminar aqui e a gente já... Você empurra massa aqui a massa ou não? Pode marcar. Isso. Mas não tem erro, né? Não. Acho que a, col... que a colinha aqui, que é a manteiga, é boa, né? Ela é boa. O papel Ó. manteiga é Quanto tempo é você importante. falou mais ou menos? De forno? É. Em torno de 20 a 25 ah, é minutos. Pouquinho, é pouquinho, é super rápido. O importante da massa... Geralmente, para esse tipo de, de preparação, hum. ela perceber que ela está em tempera, temperatura ambiente, mais para fria, porque quando ela entra no forno, aí ela sim, dá um ela choque. Toma aquele choque né? Né? Por isso tá. que é importante o, o forno pré-aquecido. Tá. E aí, nesse choque, é onde ela vai criar a casquinha, onde ela vai, vai ficar mais Vai dar aquela estética do brownie, isso. né? Isso. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que, tá, que bonito né? que fica. E agora é só colocar na assadeira, colocar na assadeira é e forno. E aí, gente, depois de 20, 25 minutos, Você tá tem. prontinho. Tá já prontinho, aquele. com certeza. Deixa eu chamar eles pra gente provar. Vamos lá. Tia, Fefito, vocês vão querer comer a... Ah, <risos> ah, o quê? Eu tô aqui, vocês ó. Vocês não gostam de chocolate, a... Gosta? Ah, Água na tem coco, Fefito. Não, não ah. tem que prestar atenção nessa receita. É gengibre com não coco. Não gosta de, de coco? Oi, Tarso. Não, faz crepe. É Tudo Cássio, bem, tia? tia. Tudo bem, lindo. Gente, Cássio, gosto... olha isso, gente. Que delícia. Enquanto eles vêm chegando, deixa eu passar para vocês o telefone lá do estúdio da tatuagem, da matéria que a gente falou, lembra, do Outubro Rosa? E não estava na ficha, eu acabei não falando, eu vou te passar agora. É o pessoal do Arte Comics Tatu, do Facebook Arte Comics Tatu, e-mail para inscrição, a favor da vida 2017, arroba gmail.com, o trabalho que eles fazem de tatuagem super legal. É, um trabalho Ai, muito bonito, né, Carla? Maravilhoso. Oi, Tarsa. Tudo Ai, bem? Que Tem um Nossa, chantilly. Você quer pegar pra você? Extintor, não. É um chantillyzinho gostoso pra gente comer com brownie. Ai, que hum. gostoso. Ai, mas esse brownie deve estar tá maravilhoso. Não precisa nem de chantilly. Obrigada, não, mas vale a pena, porque vale a pena? ele dá uma umedecida. Umidade? É, é gostoso. Então, tia, vai passando Obrigado. pra ele. Oi. Passa o pratinho dele, por favor. Isso, deixa aí colocando pra vocês. Ai, obrigada, gente. Chantillyzinho aqui pra vocês. Gente, que legal esse brownie, né? Muito, hum, né? Muito é. diferente. Ah, você põe por cima. Isso. Ai, que fofo. Ah, Ai, que bonitinho. Tá olha, tá, da da seu, olha que fofo. Ah, que fofinho, Vai gente. Vai ser muito, muito primoroso olha. fazer. Ah, gente, eu amo o que eu faço, viu, Tia? Verdade, aí repara. Ai, mas se não for assim, não vale é. a pena. É, né? Escravo é. de Jó. Joga. <risos> então, e as meninas também? As <risos> Tão bem, graças a Deus. Tem um é. menino de nove também. Ah, é um menininho também, né? Hum. Uma de não. coração e uma de uma... Você falou. Se quiser ter uma de... Que Bem... delicinha, hein? Hum, hum, hum. Tá bom? Tá bom demais? Vou provar. Iniciamos? Vamos, vamos lá. Não vi ainda. Lá. Ah, vamos que textura lá. legal. É, ela fica... Fica durinho. É durinho hum. e aí ela vai absorvendo. Hum, hum. Tá bom demais, mas tem Nossa, um delícia. problema essa receita. Hum. O pedaço é muito pequeno, ah. tem que ser vários pedaços de uma vez. Mas aí você come meio bobo, tá bom, né? Muito bom! Não sei se vocês percebem, não é tão doce. Não é. É, não é tão doce. doce. O segredo é não ser tão doce, né? E o gengibre é. fica só no fundinho, né? E o gengibre né? fica no fundinho. Uhum. Não é aquela Verdade, explosão, né? Não é? Não é? Olha, é. é. Você sente bem no finalzinho. E quando assim. a gente coloca ele raladinho, aí você sente mais, Isso, né? Isso, com ah, certeza. É muito bom. Vou passar pra vocês, gente, os comentários do Cássio Prados. Quem quiser conhecer teu trabalho, onde a gente acha? Eu tenho o Instagram, Cássio.prados. Uhum. Agora em outubro eu estou lançando uma coluna dentro de uma revista de gastronomia, que, que é o Go Eat, que é Parabéns. bem legal, que eu vou falar de diversos temas ah, que de ótimo. gastronomia. O primeiro é Fuja do Gastronomico. A gastronomico, é. O que mico é da gastronomia. Saber a leitura de uhum. cardápio, né? De entender o que, que você vai pedir, de repente você pede uma legal. coisa errada. Olha que interessante. É, bem, bem. Final, esse final desse mês? Em outubro agora, acredito que no dia 10 de outubro já saiu a revista ah, nas bancas. E arroba cacio.prados, você vai ter as informações todas lá. Muito Isso bom. É